দুর্দান্ত এবং প্রমিজিং এরকম বাজেট ফ্রেন্ডলি তিনটা ডুয়েল ব্যান্ড রাউটারকে আপনাদের সামনে আজকে আমি হাজির করব একটা হচ্ছে টিপি লিঙ্কের আর্চার সি এইটটি এটার প্রাইস হচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেট আপনার চার হাজার তিনশো টাকা টোটো লিঙ্কের এক্স সিক্স থাউজেন্ড আর এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার পাঁচ হাজার ছয়শো টাকা এবং কিউডি ডাব্লু থ্রি থাউজেন্ড যেটা আপনারা চার হাজার নয়শো টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন কাউকে ফার্স্ট সেকেন্ড অথবা থার্ড বানাবো না রেদার দেন আপনারা একটা ফেয়ার কম্পারিজন দেখতে পাবেন তো আমি মোটা থাকে যেটা করব তা হচ্ছে কতগুলো মাপ কাঠির ভিত্তিতে এগুলোকে বিচার করার চেষ্টা করব প্লাস আপনাকে আফটার সেল সার্ভিসের কথাও কিন্তু মাথা রাখতে হবে কারণ সবগুলো কোম্পানি কিন্তু আপনাকে এই সার্ভিসটা সঠিকভাবে দেবে না ইনফ্যাক্ট অনেকে তো সাপোর্ট দেবে প্রমিস করে কিন্তু টাইম মতো ওদেরকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না ওয়ারেন্টির জন্য যে পরিমাণ তাদের বাফার স্টক থাকার কথা সেটাও তারা আর বজায় রাখে না হয়তো বা দেখা যাচ্ছে যে মানে প্রোডাক্ট শর্ট পড়ে গেছে সেল করে দিছে তখন আপনারা ফার্দার ওয়ারেন্টিতে গিয়ে কিন্তু একটা ভোগান্তির শিকার হন শুধু যে পারফরমেন্স দেখবো তা না এখানে কিন্তু আমি ওয়ারেন্টির বিষয়টা দেখবো তারপরে কোনটা বেশি ডিউরেবল সেটাও দেখব এবং সেই সঙ্গে কম্পিটিটিভ প্রাইসটা তো আসেই তো সব মিলিয়ে আমি চেষ্টা করব এই তিনটা রাউটারকে কেন আমি চয়েস করছি সেই জিনিসটা ব্যাখ্যা করার কে আসলে কোনটা কিনলে লাভবান হবেন এই জিনিসটাও আমি আজকের ভিডিওর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব পুরো ভিডিও জুড়ে আপনাদের সাথে আছে মাঝারুল ইসলাম এবং আপনারা দেখছেন টিএসপি টিএসপি মানে হচ্ছে টোটাল সলিউশন প্লাস প্রথম যে পয়েন্টের কথা বলবো এটা হচ্ছে জেনারেশন অর্থাৎ ওয়াইফাইয়ের জেনারেশন টিপি লিঙ্কের আচার সি এইটটি এটা হচ্ছে ওয়াইফাই ফাইভের এসি নাইনটিন হান্ড্রেড স্ট্যান্ডার্ডের একটি রাউটার এরপর একটা টোটো লিঙ্কের এক্স সিক্স থাউজেন্ড আর এটা ওয়াইফাই সিক্সের এক্স থ্রি থাউজেন্ড স্ট্যান্ডার্ডের এরপর এটা হচ্ছে কিউডি ডাব্লু আর থ্রি থাউজেন্ড এটা ওয়াইফাই সিক্সের এক্স থ্রি থাউজেন্ড স্ট্যান্ডার্ডের সো জেনারেশন এবং স্ট্যান্ডার্ডের দিক থেকে আপনার মানে টিপি লিঙ্কের রাউটারটার থেকে কিউডি এবং টোটো লিঙ্কেরটা কিন্তু অনেকখানি আগায় আছে অনেকখানি বললে আসলে ভুল হবে বেশ খানিকটা আগায় আছে বাট কথা হচ্ছে হাউ দে ডিফার জাস্ট লুক অ্যাট দেয়ার ফাইভ গিগার্স ব্যান্ড উইথ টিপি লিঙ্ক আর্চার সি এইটটি এটার ফাইভ গিগার্সে আছে তেরোশো এম বিপিএস টোটো লিঙ্ক এক্স সিক্স থাউজেন্ড আর এটার ফাইভ গিগার্সে আছে চব্বিশশো এম বিপিএস এক্স্যাক্টলি বললে চব্বিশশো দুই এম বিপিএস আর কিউডি ডাব্লু থ্রি থাউজেন্ড এটার মধ্যেও আপনার চব্বিশশো দুই এম বিপিএস পাবেন ফাইভ গিগার্সে ইনকেস অফ টু পয়েন্ট ফোর গিগার্স দে অলসো ডিফার যথাক্রমে ছয়শো এম বিপিএস এবং পাঁচশো চুয়াত্তর এম বিপিএস করে নাও আমরা জানি যে দ্য হায়ার দ্য ব্যান্ড উইথ দ্য হায়ার দ্য ডিভাইস ক্যাপাসিটি সো ডাব্লু আর থ্রি থাউজেন্ড এবং এক্স সিক্স থাউজেন্ড আর এই দুইটার ফাইভ গিয়ার্স ফ্রিকুয়েন্সিতে ডিভাইস ক্যাপাসিটি আপনি অনেক বেশি পাবেন কম্পেয়ার টু সি এইটটি এবং থিওরিটিক্যালি এটা অলমোস্ট টু টাইম বিগার হওয়ার কথা বাট বড় ব্যান্ড উইথে যে সবসময় বেশি ডিভাইস ক্যাপাসিটি থাকবে বেশি ডিভাইস ম্যানেজমেন্ট আপনারা দেখতে পারবেন ইট ইজ নট নেসেসারি এটা অনেকখানি হার্ডওয়্যারের কোয়ালিটির উপরে ডিপেন্ড করে হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার কীরকম সিঙ্কোনাইজেশন অবস্থায় আছে তার উপরে ডিপেন্ড করে সামগ্রিকভাবে চিন্তা করলে রাউটারের বিল্ড কোয়ালিটির উপরে এগুলো আপ ডাউন করে সে কী ধরনের কম্পোনেন্ট ব্যবহার করতেছে কোন মানের কম্পোনেন্ট ব্যবহার করতেছে কোন ব্র্যান্ডের ব্যবহার করতেছে এবং কম্পোনেন্টগুলো কীভাবে আসলে পিসিবির সঙ্গে অ্যাটাচ করা আছে প্লাস সে যে চিপসেটগুলো ব্যবহার করতেছে ফাইভ গিগার্সে নেটওয়ার্কিং চিপসেট অথবা আপনি যদি সিপিউর কথা ধরেন এই চিপসেটগুলো সে কোন ব্র্যান্ডের ব্যবহার করতেছে কোন সিরিজেরটা ব্যবহার করতেছে এগুলোর উপরে ডিপেন্ড করবে আসলে আপনার ডিভাইস ক্যাপাসিটি এবং ডিভাইস ম্যানেজমেন্ট প্লাস সামটাইমস রেঞ্জ এর সঙ্গে আরেকটা জিনিস যোগ হবে সেটা হচ্ছে আপনার ফার্মওয়্যারের অপটিমাইজেশন অর্থাৎ হার্ডওয়্যার এবং ফার্মওয়্যার কীভাবে একে অন্যের সঙ্গে সিঙ্কোনাইজেশন অবস্থায় আছে সেটা তো আমরা যদি হার্ডওয়্যার স্পেক্সের দিকে আসি তাহলে আমরা দেখব যে সি এইটটি ব্যবহার করছে মিডিয়া টেকের একটি সিঙ্গেল কোরের সিপিও যার ক্লক স্পিড হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু গিগাহার্স এক্স সিক্স থাউজেন্ডে আসে দেখেন মিডিয়া টেকের একটি ডুয়েল কোরের সিপিও যেটা আবার ওয়ান পয়েন্ট থ্রি গিগাহার্স ক্লক স্পিডের আর ডাব্লু আর থ্রি থাউজেন্ডও সেম মিডিয়া টেকের একটা ডুয়েল কোরের সিপিও ব্যবহার করছে যেটার ক্লক স্পিড হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি গিগাহার্স অর্থাৎ আপনি যদি মানে সিপিওর দিক থেকে দেখেন তাহলে ওয়াইফাই সিক্সেরগুলো হচ্ছে আপনার ডুয়েল কোরের আর সি এইটটি হচ্ছে সিঙ্গেল কোরের প্লাস সি এইটটির ক্লক স্পিডও কিন্তু কম ওয়ান পয়েন্ট টু গিগাহার্স আর এই দুইটার আবার ক্লক স্পিড বেশি সেটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি গিগাহার্স তো ক্লক স্পিড খুব সামান্যই বেশি বাট আপনি যদি সিঙ্গেল কোর অথবা ডুয়েল কোর হিসাব করেন তাহলে এখানে কিন্তু মাল্টিটাস্কিংয়ের ক্ষেত্রে বিশাল ডিফারেন্স আপনারা পেয়ে যাবেন তবে ওভারঅল যে বিল্ড কোয়ালিটি এইটা আবার ওয়াইফাই সিক্স রাউটারগুলোর ক্ষেত্রে বেশ ডিসঅ্যাপয়েন্ট করছে আমারে আমার কাছে খুব বেশি ভালো লাগে নাই আরও ভালো করা উচিত ছিল তবে আপনি যদি দামের কথা চিন্তা করেন আই থিঙ্ক গুড অ্যানাফ বাট আপনি যদি আবার সি
সুতরাং সেই ক্ষেত্রে পারফরম্যান্স ওভার দা টাইম ডিক্রিজ করবে তো রাউটার যেহেতু দুই জেনারেশনের একটা হচ্ছে ওয়াইফাই ফাইভ এর আর দুইটা হচ্ছে ওয়াইফাই সিক্স এর তো ওয়াইফাই ফাইভ স্ট্যান্ডার্ডে যেটা এটার মধ্যে আসলে বলার মতো তেমন কোনো ফিচার নাই এক্সেপ্ট মু মিমো অর্থাৎ মাল্টিপল ইউজার মাল্টিপল ইন মাল্টিপল আউট এইটা ছাড়া আসলে এই রাউটারের মধ্যে বলার মতো তেমন কোনো মানে স্পেশাল কোনো ফিচার নাই অপরদিকে ওয়াইফাই সিক্স যেটা এটা কিন্তু মানে ফিচার সমৃদ্ধ অর্থাৎ ওয়াইফাই সিক্স এর সিগনিফিকেন্ট পার্থক্য আপনারা দেখতে পাবেন ওয়াইফাই ফাইভ রাউটারগুলোর তুলনায় অন্তত পক্ষে ফিচারের দিক থেকে তো মুমিমোর কথা যেটা বলতেছিলাম সিএটির বেলায় সেটা হচ্ছে আপনার থ্রি এক্স থ্রি এই ক্যাটাগরিতে পেয়ে যাবেন অর্থাৎ তিনটা ডিভাইসকে সে একত্রে হ্যান্ডেল করতে পারবে তো অ্যাজ এ ওয়াইফাই ফাইভ রাউটার এই মুমিমোর মধ্যেও কিন্তু মানে ওয়াইফাই সিক্সের যে মুমিমো তার থেকে অনেকখানি ডিফারেন্স আছে যেমন ওয়াইফাই সিক্সের মুমিমোগুলো হচ্ছে আপনার ইউএলডিএল মুমিমো অর্থাৎ এটা আপলোড লিঙ্ক এবং ডাউনলোড লিঙ্ক উভয় ক্ষেত্রে কাজ করে ওয়াইফাই ফাইভের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা না অর্থাৎ সিএটিতে কিন্তু এটা না সিএটিতে শুধুমাত্র ওয়ান ওয়ে কাজ করবে তবে সিএটির মধ্যে এডিশনালি আরেকটা ফিচার দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে ইয়ার টাইম ফেয়ারনেস সংক্ষেপে আমরা এটাকে এটিএফ বলি এটা হচ্ছে আপনার মানে বাসায় যদি অনেকগুলো অনেক ধরনের ডিভাইস থাকে নতুন পুরানো নতুন জেনারেশন পুরান জেনারেশন এরকম মিলায় ঝিলায় সেই ক্ষেত্রে আপনার এই এটিএফটা আপনার সবাইকে ডাটা যেন ঠিকঠাক মতো পায় সেই হিসাবে কাজ করে তবে এটিএফের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময় দেখা যায় যে নতুন যে সব ডিভাইসগুলো আপনার আছে সেই ডিভাইসগুলোই বেশি প্রায়োরিটি পায় আবার যে পুরান ডিভাইসগুলো থাকে ওগুলো আরও বেশি স্লো হয়ে যায় সো এটা চাইলে আপনি কাজে লাগাইতে পারবেন বাট আই থিঙ্ক এটিএফ তারপরে মুমিমো এগুলো ওয়াইফাই ফাইভ স্ট্যান্ডার্ডের তেমন বলার মতো কোনো ফিচার না তবে ওয়েব ডিএমএ অর্থাৎ অর্থগোনাল ফ্রিকুয়েন্সি ডিভিশন মাল্টিপল এক্সেস তারপরে আছে আপনার কোয়াড্রেচার এম্পলিটিউড মডিউলেশন অর্থাৎ আমরা এটাকে কোয়াম বলি কিউ এ এম এটা আপনার টেন টোয়েন্টি ফোর স্কিমে আসে তারপর নেটওয়ার্ক কনজামশন এড়ানোর জন্য আসে বিএসএস কালার ব্যাটারির যে কনজামশন মানে ওয়াইফাই কানেক্টেড থাকলে যে ব্যাটারি কনজামশন হয় এটাকে রোধ করার জন্য আসে টার্গেট ওয়েক টাইম টিডাব্লিউ টি ওয়ান সিক্সটি মেগার্স চ্যানেল উইটার কথা আমি বলতেছি না এটাও আছে বাট এটার কথা আমি বলতে চাচ্ছি না কারণ হচ্ছে এই চ্যানেল উইটটা আপনি সব মোবাইল ফোন দিয়ে সাপোর্ট করাতে পারবেন না ইনফ্যাক্ট কোনটা দিয়ে সাপোর্ট করাতে পারবেন এই জিনিসটা আসলে আমার জানা নাই বাংলাদেশে আসলে খুব কমই ডিভাইস আছে যারা কিনা আসলে ওয়ান সিক্সটি মেগাহার্সের চ্যানেল উইটটা সাপোর্ট করে কারণ ওয়ান সিক্সটি মেগাহার্স চ্যানেল উইটটা সাপোর্ট করানোর জন্য যে চ্যানেলটাকে মোবাইল ফোনে সাপোর্ট করাইতে হয় ওই চ্যানেলটা দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানে ফোনই সাপোর্ট করে না সো যেহেতু চ্যানেলটা সাপোর্ট করতেছে না সুতরাং ওই চ্যানেলের চ্যানেল উইথটাও আপনি সাপোর্ট করাইতে পারবেন না সুতরাং ওয়ান সিক্সটি মেগাহার্সের চ্যানেল উইথ এটা চিন্তা করে যদি কেউ ওয়াইফাই সিক্সের রাউটার কেনেন তাহলে আই থিঙ্ক তার ধরা খাওয়ার সম্ভাবনা আছে অ্যাকচুয়ালি এটার দরকারও নাই কারণ আপনি ওয়ান সিক্সটি মেগাহার্স চ্যানেল উইটটা যদি আপনি না পান তারপরও আপনি কিন্তু এইটটি মেগাহার্সের চ্যানেল উইটটা পাবেন এবং এইটটি মেগাহার্সের চ্যানেল উইটটা আপনি যদি পান তাহলে কিন্তু আপনার আই থিঙ্ক এনাফ কারণ ওইটাতে আপনি বারোশো এক এমবিপিএস পর্যন্ত সাপোর্ট করাতে পারবেন ওয়ান সিক্সটি মেগাহার্সের চ্যানেল উইটটা সাপোর্ট করাতে পারলে আপনি ওই চব্বিশশো দুই এমবিপিএস এর যে ফুল পোটেন্সিয়াল ওইটা পাইতেন তো এখন যেহেতু এইটটি মেগাহার্স পাইছেন সুতরাং আপনার চ্যানেল উইটটাও অর্ধেক হয়ে গেছে যেহেতু চ্যানেল উইথটা অর্ধেক হয়ে গেছে তার মানে আপনি এখান থেকে ব্যান্ড উইথও পাবেন অর্ধেক সো ওয়াইফাই সিক্স রাউটার কেনার ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই এই জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে এবার আসেন সিএটিতে সিএটির যে ম্যাক্সিমাম মানে আপনার চ্যানেল উইথ এটা কিন্তু এইটটি মেগা অর্থাৎ ওয়াইফাই সিক্সের মতোই তবে আপনি ওয়াইফাই সিক্সের সর্বোচ্চ বারোশো এক এমবিপিএস পাইতেন এখান থেকে আপনি পাবেন সর্বোচ্চ আটশো সাতষট্টি এমবিপিএস যদিও ওই চ্যানেল উইথের ম্যাক্সিমাম যে ব্যান্ড উইথ সেটা হচ্ছে তেরোশো এমবিপিএস বাট তেরোশো এমবিপিএস আপনি পাবেন না কারণ আমাদের দেশে যেসব মোবাইল ফোন পাওয়া যায় ওয়াইফাই ফাইভ স্ট্যান্ডার্ডের সেগুলো ম্যাক্সিমাম দেখা যাচ্ছে আটশো সাতষট্টি এমবিপিএস পর্যন্ত সাপোর্ট করে এটা হচ্ছে সর্বোচ্চ প্রাপ্তি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমার চোখে যেটা পড়ে সেটা হচ্ছে চারশো তেত্রিশ এমবিপিএস চারশো তেত্রিশ এমবিপিএস সাপোর্ট করে এরকম মোবাইল ফোনই মার্কেটে ভুরি ভুরি আপনার পনেরো থেকে বিশ হাজার টাকার মধ্যে যেসব মোবাইল ফোনগুলো মার্কেটে পাওয়া যায় সেগুলোর ম্যাক্সিমামই দেখবেন আপনার চারশো তেত্রিশের উপরে পাবে না সুতরাং এই যে আপনার তেরোশো এমবিপিএস থেকে আটশো সাতষট্টি এমবিপিএস পাইলো তারপরে চব্বিশশো দুই এমবিপিএস থেকে আপনি বারোশো এমবিপিএস পাইলেন আবার সামহাও এর থেকে কমও পাইতে পারেন এগুলো কিন্তু কোনোটাই রাউটারের সমস্যা না এগুলো হচ্ছে সম্পূর্ণ আপনার মোবাইল ফোনের সঙ্গে রাউটারের কম্পিটিবিলিটি ইস্যু অনেক আমি দেখছি যে ওয়াইফাই সিক্সের একদম লেটেস্ট মোবাইল ফোনগুলো ব্যবহার করে যেমন ধরেন আইফোন ফিফটিন প্রো ম্যাক্স কেনার জন্য ঘোরাঘুরি করতেছে
हैंडल करते तब आई थिंक एक्सपिरियंस आंत पक्षे बारो थ पंद्रह डिवाइस से खूब इजिली हैंडल करते अच्छा एबार आसें सफ्टवेर फीचारे मध्य एक राउटारे मध्य ये फीचारगलो छाड़ाओ मैं वाईफाई सिक्स बोलें अथवा वाईफाई फाइव बोलें प्रत्येक राउटारे मध्य और एक्सट्रा सफ्टवेर फीचार देवा था जगह क्या आसमें क्लायेंट मैनेजमेंटर क्षेत्र में क्या लागे सिक्यूरिटर क्षेत्र में क्या लागे तपर धरें आपनी मेश राउटारे नाम तो सुन मेश करते पर पार्बे ना एगुलो क्यों आसले मैं सफ्टवेर फीचारे मध्यमे राउटारे मध्य इनक्लूड करा थे मेश सिसटेम तीन राउटारे मध्य आसे बाट क्लायेंट मैनेजमेंटर दिक्कत के तीनटे राउटारे तीनटे राउटार ही एके बारे राविश बलब ना मैं मोटामोटी लेवल राविश जर फोकस आसले ये क्चरा जमन धरें एकदम परफेक्ट क्वालिटी अफ सार्विस करबें जी क्वालिटी अफ सार्विसटा क्वालिटी अफ सार्विस बै डिवाइस क्वालिटी अफ सार्विस बै एप्लीकेशन ए रकम भाव अपा करते चान तर तीनटे राउटारे एक ना कारण य तीनटे राउटारे मध्य शुदुम्र क्वालिटी अफ सार्विस बै डिवाइस देवा आर्थात अपनी एक निर्दिष्ट डिवाइस के टार्गेट कर क्वालिटी अफ सार्विस करते हैं सेम पैरेंटाल कंट्रोल पैरेंटाल कंट्रोल शुदुम्र देखा जा टाइम शिड्यूल ए दुई तीन टाइरएल फिल्टार वीवार्ड फिल्टार ए रकम फीचारे मध्य सीमाबद्ध आर देखा जा सफ्टवेर बागर कारण यो अनेक समय क्या करना ठीक मत समय जो बोलते चाहिए जार आसले फीचारगलो हईले ही क्या चलने ही आसले यत आपनी यत मोरामी करें ना राउटारे मध्य ढुके के कैमरे चाले यत किसी नहीं आपको माथा बैथा नहीं अपने बैंड झेड़े दीसें जे जार मत चालाते से तेले अपनी ये तीन राउटर नीते को समस्या नहीं परफरमेंसर दिक्कत के ठीक आसे बाट य जिसगुलर दिक्कत के राउटार तीन ठीक नहीं चैने ये फीचार वाला आपडेटेड किस राउटार मैं भिडियो देव आपनारा चाहिए सेगल देखे आसते पर डेस्क्रिपन बक्स किस लिंक दिए देर चेषा करब उगो देखले आसल बुझते हैं जे जरा अलरेडी राउटरगुलो चला ता तो अवश्य भलो बुझते हैं जो कि चला भाई भिडियोर माध्यम क्यों क्यों देखा लो एक राउटारे मध्य पैरेंटाल कंट्रोल बोलते कि बोझा कि था और क्वालिटी अफ सार्विस बोलते कि बोझा कि देव आसे सो एगो जर दरकार तरज लिंक देवा आसे और एगो जर दरकार नहीं तरा तीनटार कथा विवेचना करते इमें तो जो इल फिल्टार थे मैक एड्रेस फिल्टार टा थे ना किूआर कोड अटकानों जो मैं धरण फीचारगलो सब ही देव आसे तीनटार मध्य प्लस एस एस आई डी सिक्यूरिटी प्रोटोकल जो डब्ल्यू पी थ्री आसे लेटेस्ट वोटा तीनटार मध्य ही देव आसे जरा एकदम परफेक्टलि गेमिंग करते चान एकदम प्रफेशनल गेमिंग करते चान ता एक्स सिक्स थाउजेंड नीले भलो करबें बाट बेटार चयसटा हो डब्ल्यू आर थ्री थाउजेंड और सी एट टी लैटेंसि बोलें अथवा विभिन्न डिस्टेंस अपनी जो थ्रोपुटर पर मैं विवेचना करी तो डब्ल्यू आर थ्री थाउजेंड और सी एट टी ए दुटा राउटार एक्स सिक्स थाउजेंड आर एर तुलन अनेकखानी आगे आस तीन राउटार नहीं भिडियो देव आ चैने विभिन्न रेंजे गए थ्रोपुर टेस्ट कर देखा देवा आसे पिंगर अवस्था देखाना आसे अपना चले देखे नीते ए देखले ही बुझते हैं जसले को बेटार को बेस्ट को गुड एखे हमारे एनालस प्रेजेंट कर आपनारा जी सेगल एक भलोक देखें शोनें तो हमें यषय और भलो मत बुझते जैक आपनी जो सींगल को डिवाइस अर्थात जमन धरें पिसी अथवा गेमिंग कन्सोल एखे जो अपनी लैनर माध्यम गेमिंग करें तो तीनटे राउटारे जो एक नीले ही क्योंकि अपना चलो बाट आपनी जी वाईफाई लैन सब मिलाया माल्टिपल डिवाइस माल्टिपल गेमिंग करें तो अपना उचित है अवश्य बेटार थ्रोपुट आला जो राउटारगलो आर्था डब्ल्यू आर थ्री थाउजेंड एवं अथवा मैं एक्स सिक्स थाउजेंड यउटारगलर दिखे जावा से क्षेत्र में आनी जो पार्सनल जिज्ञेस करें डब्ल्यू आर थ्री थाउजेंड और एक्स सिक्स थाउजेंड आर ए दुटार मध्य थे कौन नित हमें बोलो डब्ल्यू आर थ्री थाउजेंड यहाँ बेटार चएस आर ओदिक सी ए टी राउटर जो है वो क्योंकि नट बैड वोटार फाइव गियार्स अपना तेरश एम बी पी एस आसे हुईच इज गुड एनाफ एचड़ाओ एट कई तेरश एम बी पी एस बैंड जो शुद्ध आसे तई ना ये क्योंकि खूब भलो थ्रोपोट मेनटेन करते विभिन्न डिस्टेंसे और से खानकार पिंग कूब भलो थे लैटेंसर परमाण सहनिय थे अभी ए सी एस स्टैंडार्डर खूब कम राउटारे देखी जो यकम परफरमेंस करते इनफैक्ट आसले देखी नहीं ए सी एस स्टैंडार्डर राउटारे एत भलो परफरमेंस करते यही दाम मध्य बाट जेहतु सी एट टी ते अपना वाईफाई सिक्स राउटारे मध्य जो फीचारगलो थे वोगो नई अर्थात एखे फीचारगत किस लिमिटेशन आसे सूतरा आपनी जदि अनेकगुलो डिवाइस एक संगे अनेकगुलो गेमिंग करते चान क्योंकि अपनी विपदे पड़े मोटा दागे माल्टिटास्किंग एक इश्यू तैरि होते कारण यार एक हे थ्रोपुट कम दुई हे अपना प्रसेसर कम और स्टैंडार्ड कम तर मध्य आर ओ एफ डी एम ए टेन टोटी फोर कम बी एस एस कलर यह सब फीचार टीचार तो अवश्य नहीं अनेकगुल डिवाइस आपनी जो एक साथ गेमिंग करार चेषा करें मैं वाईफाई लैन सब किस मिलया से लैटेंसर इश्यू एक चले आसते जदिव लैटेंसर क्षेत्र राउटर का खूब ही भलो 
বাট সেটা হচ্ছে আপনার ক্যাপাসিটি অনুসারে উপরন্তু আপনি তো শুধু গেমিং করবেন না আপনার এখানে ধরেন ফোর কি স্ট্রিমিং থাকতে পারে একটা অথবা এইচডি স্ট্রিমিং থাকতে পারে অনেকে গেমিং এবং স্ট্রিমিং একসাথে করেন সেই ক্ষেত্রে আপনার ওয়াইফাই ফাইভ স্ট্যান্ডার্ড রাউটারগুলোর তুলনায় ওয়াইফাই সিক্সের যে রাউটারগুলো থাকে ওগুলো বেটার পারফর্ম করে তবে এই ক্ষেত্রে আমি দেখছি যে সিএটি রাউটারটা অনেক বেশি পারদর্শী কারণ তার ডাটা প্রসেসিং রেট মোটামুটি ভালো বাট আপনি কিন্তু তাকে দিয়ে অনেক বেশি টাস্কিং করাইতে পারবেন না অ্যাট এ টাইম তবে তিনটা রাউটারের ক্ষেত্রে আমি একটা কথাই বলবো সেটা হচ্ছে আপনি আপনার আইসপির কাছ থেকে সাফিসিয়েন্ট ব্যান্ডউইথ নেবেন অর্থাৎ আপনি ধরেন যে গেমিং করবেন স্ট্রিমিং করবেন ফোর কে মানে এনজয় করবেন আপনি তো জানেন যে আপনি কি কি করবেন তো সেটার একটা হিসাব আছে আমার চ্যানেলে ভিডিও দেওয়া আছে সেই হিসাব অনুসারে আপনি আপনার আইসপির কাছ থেকে ব্যান্ডউইথ নেবেন যে আপনি কয়টা ডিভাইসে একসাথে কতগুলো কাজ করবেন এবং সেই কাজের জন্য আসলে কত সাইজের ব্যান্ডউইথ দরকার সেরকম একটা ব্যান্ডউইথ সেরকম একটা হ্যান্ডসাম ব্যান্ডউইথ বা একটু প্লাস মাইনাস হলে সমস্যা নাই ওরকম কাছাকাছি ব্যান্ডউ যদি আপনি আপনার আইসপির কাছ থেকে নিয়ে রাখতে পারেন তাহলে আই থিঙ্ক কোনো রাউটারেই এখানকার যে তিনটা রাউটার কোনো রাউটারেই তেমন কোনো সমস্যা করবে না এবং শুধু ব্যান্ডউইথের সাইজ না আপনাকে ব্যান্ডউইথের কোয়ালিটিটাও দেখতে হবে বিশেষ করে ল্যাটেন্সির জন্য আপনি যদি গেমিং করেন তাহলে অবশ্যই ল্যাটেন্সি এখানে একটা ফ্যাক্টর ব্যান্ডউইথের সাইজটা তেমন একটা কোনো ম্যাটার করবে না বাট আপনি যদি আবার ফোর্কের দিকে আসেন তাহলে ল্যাটেন্সিটা আসলে তেমন কোনো ফ্যাক্টর না এখানে ব্যান্ডউইথের সাইজটা ইম্পর্টেন্ট সো ব্যান্ডউইথের সাইজ এবং ল্যাটেন্সি এই দুইটা মিলাইয়া কম্বিনেশন করে একটা ভালো ব্যান্ডউইথ কোয়ালিটিফুল ব্যান্ডউইথ আপনি তিনটা রাউটারের যে কোনো একটাকে দিবেন সেটা দেখবেন যে বেটার পারফরমেন্স করতেছে ওয়াইফাই ফাইভ হোক অথবা ওয়াইফাই সিক্স আচ্ছা এখন হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পার্ট সেটা হচ্ছে ডিউরেবিলিটি অর্থাৎ কয়দিন টিকবে তো এই ক্ষেত্রে এক কথা আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে সি এইটটি আমার দেখা ওয়ান অফ দ্য টাফেস্ট রাউটার এক্স সিক্স থাউজেন্ড আর এবং ডাবল আর থ্রি থাউজেন্ড এই দুইটাই হচ্ছে নতুন এবং এই দুইটা নতুন আসছে মার্কেটে খুব বেশি দিন হয় নাই যে আমি হাতে পাইছি সো এই দুইটার ডিউরেবিলিটি সম্পর্কে তেমন কোনো মন্তব্য করার এখনো সময় আসে নাই আবার ডিউরেবিলিটি বলতে রাউটার কয়দিন টিকে থাকবে বিষয়টা কিন্তু এমনও না এখানে আরও অনেকগুলো বিষয় আছে দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো রাউটার আছে যে ছয় মাসের পরে ডিস্টার্ব শুরু করে দেয় এবং অফকোর্স আপনার মনে এখন অবশ্যই প্রশ্ন আসতেছে যে আমি আরও যেসব রাউটার আছে সেগুলোকে কেন বাদ রাখছি ওগুলোকে বাদ রাখার এটা কিন্তু অন্যতম কারণ প্রথম দুই তিন মাস খুব ভালো চলতেছে চতুর্থ মাসে গিয়ে একটু ডিস্টার্ব করে পঞ্চম মাসে গিয়ে আর একটু ডিস্টার্ব করে ষষ্ঠ মাসে গিয়ে আরও অনেক বেশি ডিস্টার্ব করে সপ্তম অষ্টম নবম মানে এক বছরের ভিতরে দেখা যাচ্ছে সেটা কলাপস করবে আর কলাপস করার আগের দিন পর্যন্ত সে আপনার মানে মনে করেন যে আপনাকে তেনাচি প্রায় সাইড়ে দেবে অর্থাৎ আপনাকে প্রচণ্ড রকম ভোগান্তের শিকার হবেন এবং আসলে আফটার সেল সার্ভিস সম্পর্কেও আমরা কিন্তু প্রচুর কমেন্ট পাই যে কারণে এটা সম্পর্কে একটু আগে আমি কিন্তু আলোচনা করছি সো এই ধরনের কিছু রাউটার অটোমেটিক্যালি আজকের লিস্টের থেকে এমনিতেই বাদ পড়ে গেছে প্লাস আর একটা জিনিস বোঝেন যে আসলে একটা রাউটার যদি পাঁচ বছর টিকে সাত বছর টিকে লাভটা কি আপনি তো দুই বছর তিন বছর পরে দেখা যাচ্ছে যে নতুন জেনারেশনের মানে ফোন চলে আসে আপনি তো সেগুলোর দিকে যান তো আপনি যদি একটা নতুন জেনারেশনের ফোন কিনেন তাহলে তখন আপনার নতুন জেনারেশনের রাউটার লাগবে না নাহলে আপনি ওইটাকে সাপোর্ট করাবেন কিভাবে ওই ফোনের অপ্টিমাম যে পারফরমেন্স সেটা তো আপনি কখনো ওল্ডার জেনারেশনের রাউটারের কাছ থেকে পাবেন না দুই বছর পর পর বা তিন বছর পর পর যদি আপনার ওয়াইফাইয়ের জেনারেশন চেঞ্জ হয় আপনার মানে ফোনের জেনারেশন চেঞ্জ হয় তাহলে আপনারও উচিত সেই হিসাবে আপনার মানে রাউটারের জেনারেশনটাও চেঞ্জ করা অ্যাটলিস্ট জেনারেশন চেঞ্জ না করেন ওই জেনারেশনেরই আরও আপডেটেড রাউটার কেনেন যেগুলো কেনা হার্ডওয়্যার স্পেসিফিকেশন অনেক ভালো সফটওয়্যার স্পেসিফিকেশনগুলো অনেক ভালো অনেক ধরনের ফ্যাসিলিটি কিন্তু তারা ওই ধরনের আপডেটেড রাউটারগুলোর মধ্যে ইনক্লুড করে সো অ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য ডে আপনার ডিউরেবিলিটি বলতে যেটা বোঝায় যে রাউটারের থ্রু দ্য লাইফ টাইম আপনি সঠিকভাবে ফার্স্ট টু লাস্ট একইভাবে সার্ভিস পাইছেন কি না এটাই হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট নাও দ্য ক্লোজিং স্টেটমেন্ট শেষ পর্যন্ত কি হইল আপনার রেঞ্জ যদি দুই হাজার স্কোয়ার ফিট থাকে অর্থাৎ ওয়াইফাইয়ের রেঞ্জ যদি দুই হাজার স্কোয়ার ফিট থাকে তাহলে আপনি কোনো দিকে না তাকায় এই তিনটার যে কোনো একটা চয়েস করতে পারেন এখন আপনার ওয়াইফাই সিক্সের কোনো ফোন নাই সবগুলো ফোনই হচ্ছে ওয়াইফাই ফাইভ স্ট্যান্ডার্ডের তাইলে আপনি সব কিছু মিলাইয়া সি এইটির দিকে যাইতে পারেন দাম এবং পারফরমেন্স মিলাইয়া সি এইটি রাউটার একটা অনবদ্য রাউটার খুবই ভালো রাউটার ডিউরেবল রাউটার এবং খুব ভালো গেমিং করতে পারবেন ফোর কে স্ট্রিমিং করতে পারবেন সব কিছুই সুন্দরভাবে চলবে বাট ওয়াইফাই ফাইভ স্ট্যান্ডার্ডের মোবাইলে আপনি যদি ওয়াইফাই সিক্সের মোবাইল থাকে আপনি তাও চালাইতে পারেন কোনো সমস্যা নাই বাট যদি আপনার ওয়াইফাই সিক্স এনাবেল
ডব্লিউআর থ্রি থাউজেন্ডের সাথেই যাইতে হবে আপনি যদি দাম পারফরমেন্স এবং জেনারেশন সব কিছু ম্যাচিং করেন আমি মনে করি ডব্লিউআর থ্রি হচ্ছে সবচেয়ে বেস্ট কম্বিনেশন